96 w kolejnym odcinku z garażu. Wjazd na garaż. Dzisiaj jesteśmy u człowieka, który można powiedzieć przeszedł jak Pershing, jak strzała, jak ponad dźwiękowy, jak w 16 na scenie polskiej scenie Hard Enduro i Enduro w Polsce. Cześć Dominik. Witam. Cześć, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś. Ja wiem o tym, że no nie masz czasu, non stop trenujesz. Przedstawię raz jeszcze Dominik Golszowy, numer 501. I tak jak wspomniałem przed chwilą, e, można powiedzieć, nawet dla ludzi, którzy interesują się Enduro, człowiek, który, jak to ktoś powiedział, no pojawił się znikąd, ale to nie jest taka prawda. Dominik, e, od kiedy zacząłeś swoją przygodę z motocyklami? Swoją przygodę zacząłem, jak miałem 3,5 roku. Czyli bardzo szybko. Bardzo szybko posadzili mnie na motocykl. Hmm, a, jaki to był, a jaki był to motocykl, pamiętasz? Coś takiego PW25, Suzuki, coś takiego. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego to było. No i co? I się zaczęło jeździć. Po zawodach dopiero, jak miałem 5 lat, zacząłem startować, więc... Dla takich maluchów też są zawody? Też są. No i na jakim to motocyklu wtedy jeździłeś? To już 50 katałem. Mhm, 50. Automatyczny, bez sprzęgła. No i co dalej było? No i co dalej? No, powoli się piałem w górę w motocrossie, zacząłem jeździć z trenerami. Pierwszy był Michał Stępijski, yy, którego potem zmieniłem na takiego Czecha. Mm -hmm. No i z Czechem jeździłem tak z 10 lat teraz. Czechem mówisz o trenerze czeskim, tak? tak? I z 10 lat jeździłeś, znaczy no, trenował Cię, razem jeździliście, jak to wyglądało? Ogólnie to ja jeździłem was 7 lat pierwszy z tym Michałem, z Polakiem. Mm -hmm. Michałem Stępińskim, potem yy, troszeczkę zaczęło brakować. Już trochę zacząłem jeździć szybciej, 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 no i szukaliśmy czegoś, czegoś więcej. Także uderzyliśmy do takiego Czacha, który miał dużą wiedzę i ścigał się dosyć mocno w tamtejszych latach. I co? Yy, I już pykło teraz 10 lat. Mhm. E, słuchaj, bo mówisz, jeździliśmy. Ja, ja rozumiem, że jeździliście, czyli razem ty z twoim tatą, tak? To jest chyba twój główny... No zaczynaliśmy właśnie... Motywator. Zaczynałem właśnie w tym miejscu jako pasażer. Mhm. No i potem spodobało się i zaczęliśmy, zaczęliśmy jeździć. Zaczął się od taty, tata nakręcił. Wszystko, że tak powiem. Rozumiem. E, ty masz dzisiaj ile lat? 20. 19 w grudniu. 19 w grudniu, tak? tak? No ja tutaj, wiesz, wracając do tego pytania, że tak zaorałeś, można powiedzieć, tą polską scenę enduro i hard enduro w Polsce i przez te wszystkie lata jeździłeś cały czas motocross, tak? Tak, ścigałem się w motocrossie. Pierwsze to były mistrzostwa Polski, tam z drobnymi sukcesami. Mhm. Potem Adak, mistrzostwa Czech. Udało się wicemistrza Czech zrobić tam w 2010 roku. Mm -hmm. W 2010 również mistrza Polski udało się osiągnąć. Rok później wicemistrza Polski. Także... A później tą Polskę starałem się szukać lepszego poziomu z zawodników, którzy naprawdę trzymają ten gaz. Gdzie w Polsce jest oto ciężko. Po prostu ten poziom w Polsce nie jest tak tak nie, jest taki, nie jest tak wysoki jak za granicą. Nie? Mm -hmm. e, jak tutaj widzicie, pewnie no Dominik jest bardzo skromną osobą i on nawet tak cichutko z nami rozmawia, ale mam nadzieję, że to się nam wszystko rozkręci w miarę, jak będziemy sobie rozmawiać. I mm, mam takie pytanie jeszcze kolejne do Ciebie, Dominika, mianowicie ten motokros był cały czas, cały czas i kiedy jakby zdecydowałeś się, że przesiądziesz się z motokrosu na, tak. na enduro, na hard enduro jakby zawody? Albo też wiesz, kiedy to było i co Cię skłoniło do tego? Po okresie, gdy doznałem poważnej kontuzji właśnie złamania kości udowej, po tam licznych operacjach, po prostu... Długo Zamiast byłeś wyklęcz... był wykluczony? Właśnie... Tak, już złamałem kość udową, potem w tym samym sezonie złamałem jeszcze w ręce, mhm. w gwiazdkach. I to w motokrosie było, tak? W motokrosie i postanowiłem sobie dać spokój z motokrosem, ale wiadomo, to przestać się nie da jeździć, więc kupiliśmy 125 XC. I był plan właśnie przejechać Maroko w pustynię, mm -hmm. po prostu na luzie, właśnie z 
tatą i, i ze znajomymi. No i gdzie do tego Marku się nie udało pojechać, niestety ta wyprawa nie doszła do skutka. Że tak powiem. Mm -hmm. No i zacząłem tą 125 latać sobie po, po górach, gdzie to mam od razu za domem. No tak, bo my jesteśmy, słuchajcie, tutaj w Bielsku, czy też no, pod Bielskiem. Nie będziemy zdradzać dokładnie, gdzie Dominik mieszka, ale faktycznie za domem są już górki. Są, są górki, więc yy, no, jeździło się i doświadczenie się nabierało. Mm -hmm. No i potem e, tą 125 jednak wróciłem na to, zacząłem jeździć, trenować po torze, więc, więc yy, nabierałem większą prędkość, większą prędkość, coraz więcej, więcej i kupiliśmy właśnie 2,5 w czterosuwie. I to jest ten twój motocykl, o którym wspominasz teraz, tak? No to jest już kolejny tam trzeci motocykl. Rozumiem. 2,5 w czterosuwie. Tak, tak, no i tak. Zaczęliśmy trenować i z powrotem do motocrossu, gdzie to już Fajnie ta jazda szła, no, taki, dostęp takiego ugodu jazdy, więc fajnie to szło wszystko i, i, i pokrzyżowało plany właśnie przepuklina w lędźwiach. Czyli kolejna kontuzja. Kolejna kontuzja. Tak przetrenowałem, osłabiłem ten kręgosłup, mm -hmm. no i niestety wyszła ta przepuklina. Słuchaj, jesteś młodą osobą, 19, 19 lat, ale jak tutaj no, słyszeliście i ty sam wspominałeś, tych kontuzji było dosyć dużo, bo pewnie o takich drobnych stłuczeniach i pęknięciach to nawet nie, nie było mówimy. Tak, nie mówimy. I tu się nasuwa pytanie, czy można się ustrzec przed tego typu kontuzjami, czy nie? A jeśli tak, to co byś radził wiesz, ludziom, którzy amatorsko się ścigają nawet? Amatorsko jeżdżą. Generalnie to... E Pierwsza zasada, którą tam już zawsze, bo też w szkole różnych, robię szkolenia, mm -hmm. to staram się pierwsze nauczyć ich techniki, techniki jazdy, a potem nabierać prędkość. I Czyli nie odwrotnie, nie prędkość, a... Pierwsza technika, a później prędkość i... i... No i... Skupić. Jasne. Słuchaj... Y Niedawno, z tego co, co wiem, wróciłeś z Anglii, z WES-a, tak, z tak zwanego z zawodu WES. Wcześniej oczywiście startowałeś na Megawacie. Teraz już za niedługo wybierasz się do Szwecji na kolejną rundę. Tak, tak wybieramy się i są przy, przygotowania trwają także. E, jesteś, jesteś, wiesz, jak już powoli, powolutku, powolutku zauważalny w tym świecie, nie? I w, tych, w tym świecie można powiedzieć, no, to Briderów na świecie, bo w Anglii, które to było miejsce, jak w ogóle w Anglii poszło na zawodach? W Anglii poszło różnie, byłem tam na siódmej pozycji w kwalifikacjach, to był Endoro Spring mm -hmm. w sobotę, a w niedzielę było cross country, dwie pół godziny cross country. Trudne zawody? Technicznie? Trudne, trasa nie, nie. trasa no nie, nie, do Polski to nie ma nic wspólnego. To piasek, trudny teren, troszeczkę mm -hmm. takich podjazdów kamienistych, mm -hmm. e, do tego dochodziły jamy, straż... pogoda typowo angielska, czyli deszcz, słońce, deszcz, słońce i tutaj mieniąca się pogoda, e, tor rozwalony, wszędzie jamy, nie było gdzie nawet odpocząć. No i w, w sobotę będę 13 mm -hmm. po kwalifikacjach, gdy Gdyby nie wywrotka, byłoby na tym ósme, siódme miejsce. Czyli w szpicy. Czyli w dziesiątce. No, super. Ale niestety to, to coś się zawsze zdarzy. I znowu się zdarzyło, tak? Tak, tak. Ma aferka i... Ale generalnie na trzynastym miejscu, a w niedzielę... No to bardzo ładnie. A w niedzielę udało się dojechać. Czy start był bardzo fajny, bo na czwartej pozycji. Mhm. Jechałem dosyć długo, tam z półtorej okrążenia. Spadłem na piąte, ale dalej się tam trzymałem tej, tej czołówki, więc dało się z nimi jechać, a później na takich kamieniach trialowych, bo cross country wyglądało tak, że trochę motocrossu, trochę podjazdów, trochę tak. po lasku i kamienie trialowe takie zrobiłem. No i koło wpadło w szczelinę, taką dziurę w kamieniu i wysadziło mnie. Wysadziło mnie na, na klatkę mhm. i odjęło mi dech na 3 minuty. Także. A, no to mocno. W tym momencie mi odjechali 
Słuchaj, no bo ty całej serii wez jakby nie jedziesz, nie? To znaczy nie jechałeś w Erzbergu. Nie jechałem, niestety chciałem, ale nie udało się tam dostać. No ale w przyszłym sezonie planuję od początku, od deski do deski. Przejechać wszystkie zawody. Wszystkie rundy. Czyli, no dobrze, ale to co ci daje taki wyjazd, wiesz, no za, zapytam trochę się jak, jak idiota, nie? Co ci taki wyjazd daje teraz do Szwecji, no? Z kolei już można powiedzieć, nie walczysz, wiesz, już tylko o nic, i nie? Tylko i wyłącznie doświadczenie względem przyszłego sezonu. Mhm. Chcę po prostu się obeznać z tymi zawodami. Na pewno. Chodzi też o po, pojeżdżenie z tymi najlepszymi na świecie. I Tam to... możesz coś podpatrzeć, wiesz, od Pod, nich? Podpatrzę. I, i jeździsz z nimi, ścigasz się w ramię w ramię, więc... Więc to daje najwięcej, nie? Rozmawialiście ze sobą y, statkiem, no, no nie wiem, wymienia... Ty, no nie wiem, pytałeś go jakieś, wiesz, wskazówki z jego tak, strony? Tak, tak, Coś tak. Coś udzielił, wiadomo, no i... No wiadomo, no i chodziliśmy razem po próbach, także wiele wskazówek dał i... i Cennych. Tak, dużo wyniosłem okay. z takiego wyjazdu, zawsze tam jesteśmy razem, nie? Tak. Zawsze patrzysz się na nich. Dominik, powiedz mi jeszcze, jak wygląda twój tydzień e, treningowy, no tak zapytam. Ja, jak to wygląda? Co ty trenujesz? Trening wygląda tak, że rano wstaję i idę biegać albo rowerek. No tak gdzieś biegam około półtorej godziny. Mhm. Na rowerze tak jest 30-35 km. Mówię to o górach. Tak. No i potem przyjeżdżam i wsiadam na maszynę i, i ogień do lasu. Ogień do lasu, no ale, no ale yy, jeździsz w lesie, ok, muszę, nie wiem, rzucam, potrenować z jazdy, bo jestem słaby, albo w winklach, albo trawers, albo, no, no, no nie wiem, tak wiesz, rzucam tutaj. U nas w lesie jest dużo właśnie podjazdów szybkich, trawersów jest, nie brakuje na pewno. Ale czy twój trening jest taki ukierunkowany, że muszę poprawić to i to, tu jestem słaby, albo to i to, bo tu jechać, nie. Jechać, jechać cały czas bez zatrzymywania i, i to jest najlepszy trening. Jak długo, e, jak długo taki trening, wiesz, na motocyklu trwa? Na motorze jeżdżę gdzieś tak 3 godzinki, 2,5, mhm. 3 godzinki. Ile razy w tygodniu? 4, 4, 4 5. Jasne. E, nie stresuj się, Dominik. Ja, wie, ja wiem, że czasami kamera stresuje, ale ty jesteś młodym, pogodnym chłopakiem i wszystko wiesz przed tobą i z tego się w ogóle cieszymy, że no, my jako kibice i ludzie, którzy się pasjonują tym wszystkim, cieszymy się, że, no, że rośnie nam jakiś, wiesz, jakiś człowiek, który, no trzynasty powiedziałeś teraz byłeś, nie? No to super, no to już w jaki sposób, dwunasty, przepraszam, nawiązujesz do tej top światowej czołówki, a nie wiadomo, co będzie, jak tatka nie będzie, czy pojawi się jakiś rodzynek, także my tutaj liczymy na ciebie. Słuchaj, jakbyś coś opowiedział o motocyklu, którym jeździsz, nie? To jest, to jest tutaj, widzimy oczywiście marka KTM. I co tu jest takiego szczególnego w tym motocyklu, czy to jest seria? No, tam coś jest na pewno pogrzebane. <laughs> no powiedz, 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 no zawieszenie? Zawieszenie jest zrobione na... Dwa komplety mm -hmm. i dwukomorowe i, i, i Explora teraz testuję, e, także coś się staramy z Wojciechem dobrać, mm -hmm. żeby pasowało. Z Panem Wojtkiem Szczepańskim, tak? Tak, tak. Mm -hmm. On też wspiera, także pozdrawiam go. Tak jest. No i co? W silniku coś robiłeś? Może tam jest coś pogrzebane, dokładnie nie wiem co. Ale no, pompa wody większa, magneto, piwał, innych sadowych. No, Słuchajcie, nie, tutaj, prostu... tutaj nam, ja, ja tak trochę wyręczę, wyręczę Dominika przed nagraniem. Powiedział, że to nie jest tajemnica. Ten motocykl, który tutaj widzicie, ma 25 motogodzin, to jest 300 TPI, tak? E, jak powiedział, no ten sport jest bardzo, bardzo drogi i on już tutaj włożył w przeróbkę tego silnika bo jak Dominik stwierdził, że był za słaby, jakieś prawie 4000 tysiące euro, także sprzęt. E, no na tej światowej czołówce to już wymaga chyba takich przeróbek i, i wiadomo, że to już nie jest seria. Oni wszyscy na serii nie jeżdżą tak jak i ty, no. 
Tak? Za czołówka na pewno nie ma serii motorów, także to już żeby się z nimi ścigać ramię w ramię, to trzeba coś pokombinować. Jasne. Słuchaj, powiedziałeś przed chwilą, że wybierasz się, masz taki plan, żeby w przyszłym roku zrobić całą serię WSA i to się zaczyna od Erzbergu, nie? To się zaczyna, dokładnie nie wiem kiedy. Znaczy, pytanie jest takie. Pojedziesz na Erzberg, wiadomo, nie? Wiadomo, że na Erzbergu no, ludzie, którzy się ścigają w tej, w tej czołówce, mają x osób, które im pomagają. Mówię na samej już trasie. Tak. Pokazują, gdzie jechać. Ty już taką grupę osób masz? Na pewno się ktoś znajdzie, chętny. Mhm. Na pewno jako mechanik tutaj poproszę Wojciecha. Żeby jechał z tobą, jest tak. Obeznany jest na się na temacie i nie dość, że jeszcze dostraja zawieszenie bardzo fajnie. Mi się to podoba, no i, i jest, poradzi sobie. Ze so wszystkim. Mhm. Jasne. Do trasy, czy ktoś, ktoś się znajdzie. Ktoś się znajdzie, albo koledzy, albo tak. kibice. Na pewno tata pojedzie, a tata jeździ na wszystkie z tobą zawody? Tata jeździ, to jest dla niego tak samo hobby, tak jak dla mnie. Znaczy, to jest dla mnie. Dla mnie to jest sport, dla niego hobby, no, po prostu jeździ, ma fan z tego, także no to super. razem coś tworzymy. To... Dominik Olszowy, lat 19. Powiedzmy, że teraz jest 2018 rok, w 2022 roku za lat 5, 4, gdzie będzie Dominik? Gdzie siebie widzisz? Wiesz, może nie chcę Cię pytać o marzenia, bo może marzeń poznać nie można zdradzać, ale tak sportowo to gdzie byś chciał być, nie? No wiadomo, zawsze że tam ten gud jest na tym pudło, mm -hmm. także tam na pewno celuję i będę ciężko pracował, żeby tam się dostać. Eee, jeszcze planuję w tym sezonie Mistrzostwa Świata Super Enduro. Pojechać? Pojechać, także też w tym kierunku będę coś działał. Ale czekaj, Super Enduro to samo co Teddy, to co, co Emil Juszczak, tak? To jest tak, o tym tak, mówimy? Tak, tak, tak. tak, ale ty będziesz w klasie junior. No jeszcze mam dużo czasu. No tak, ej! No to super, czyli rozumiem, że będziemy się widzieć w Krakowie. Będziemy się widzieć w Krakowie. To zapraszamy wszystkich miłośników zapraszamy tego sportu, wszystkich. tak jest, żeby, żeby kibicować Dominikowi. No. E, no to fajnie, to się cieszę. Naprawdę się cieszę, wiesz, bo, bo myślałem, że nikogo nie będzie. Emil przeskoczył, Oskar już chyba też wiekowo nie może, Kaczmarczyk. Tak, tak. Także tam chyba no, byłaby taka pustka, a jej nie będzie i to jest... Zostałem tylko ja. <laughs> Zostałeś tylko ty. Bardzo fajnie. Tak, Kary jest ze mną. Tutaj trzyma jedną na kamerę. Kary, czy my mamy jeszcze jakieś pytanie ważne, które ja pominąłem? Jeśli się coś nasuwa tobie, tobie na ten, to na myśl, to oczywiście mi tutaj przypomnij. Powoli się zbliżamy do końca. Ja chciałem jakby tym odcinkiem i tą rozmową z tobą no pokazać, że takie talenty jak ty, chociaż właściwie talent to jest ponoć 5%, a reszta to jest ciężka praca, nie? Pojawiają na rynku i no właśnie, ty już ty jeszcze gdzieś pracujesz, ty się uczysz, czy w ogóle to, to można, wiesz, pracować, uczyć się i trenować, czy to już koniec, tylko sport? Na tym poziomie to zostaje tylko trening. Tylko trening? Nie ma czasu na... Aha, widzisz, jeszcze jedno mam pytanie. A masz jakiegoś dietetyka? Odżywianie? Dietetyka właśnie do tej pory, no, tak na początku sezonu w ogóle nie planowałem startować. Mm -hmm. tam w sumie miałem przejechać Megawata, on Tak. jeździć sobie for fun. Tak. A że zaczął też jakoś sprawnie iść w dobrą stronę, to zacząłem to poważnie robić. No i mm -hmm. teraz już do tego przymierzam. No tam jakąś dietę mam. Staram się jej trzymać. Czyli jeszcze takiego fachowca jakby, który cię prowadzi dietetycznie, nie wiesz, dietetycznie. żywieniowo jeszcze tak, nie ma. Mam masz. diety poprzednie, ale to... Rozumiem. To wiem, co mam jeść mniej więcej, a tak jest. dokładnie takiego gościa, co, co się mną zajmuje, to nie ma. Dobrze, Dominik. Na koniec każdego odcinka, jak wiesz, Dominik, Dominik przygotował pytanie i nagrodę. Karek, gdzie jest ta nagroda? Gdzieś tam. Jakbyś mógł podejść, kary i przynieść. Nagrodą jest oczywiście koszulka od Dominika. Tak. Słuchajcie, ona dzisiaj się Wam wydaje może mało cenna, ale zobaczycie, że ten człowiek jeszcze pokaże e, swój pazur w Enduro i w Hard Enduro i wtedy to będzie bardzo fajna pamiątka. 
Dominik, Dominik taką koszulkę ufundował. O, proszę, z jego numerem 501. Super. I jakie to będzie? I żeby ją oczywiście wygrać, trzeba wysłać odpowiedź na adres bully.instagram.małpa.gmail.com. A jakie to będzie, Dominik? Pytanie. Które miejsce zająłem w 2011 na Mistrzostwa Świata? W motokrosie. W motokrosie, tak. A na jakiej pojemności wtedy jechałeś? Podpowiedzmy 65. coś. 65. 65. Dominik, ja Ci bardzo dziękuję, że się zgodziłeś. Próbowaliśmy, wiesz, ustalić termin, to nie było takie łatwe, bo tak jak mówisz, jazda, jazda, jazda. Ja nie mam czasu, jazda, jazda, cały czas trening, jazda, jazda. Dzisiaj jest sobota. Ten miesiąc był bardzo na tyle. Myślę, że się zobaczymy już niedługo na zawodach. No my jako kibice tego sportu to na pewno będziemy w Krakowie. Wszystkich Was zachęcam do tego, żeby przyjechać do Krakowa kibicować Dominikowi, obserwować go na Facebooku, czasami tam coś rzuci, jakieś zdjęcie, na Instagram, Dominik Olszowy. Bardzo Ci dziękuję, trzymajcie się wszyscy, piątka, kciuki do góry Dominik. Hej!